హాయ్ హలో అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు ఒకటి రెసిపీ వచ్చేసి సన్న కారపూస అండి మనం ఇలా ఈజీగా టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మనకు ఎప్పుడైనా స్నాక్స్ తినాలనిపించినప్పుడు మన దగ్గర శనగపిండి ఉంటే సరిపోతుందండి ఇలా పది నిమిషాల్లో తయారు చేసుకోవచ్చండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి సో మనకు బయట దొరికే కారపూస లాగానే ఉంటుందండి అంత చాలా టేస్టీగా వస్తుంది సో మనం దీన్ని వన్ మంత్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్లోకి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి అలా చేయడం ద్వారా నేను చేసే ప్రతి వీడియోస్ వెంటనే నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ వరకు వస్తుంది సో ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ ఇవ్వండి ముందుగా మనం ఒక బౌల్ తీసుకోవాలండి ఆ తర్వాత ఇందులోకి శనగ పిండి యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలా జల్లించుకోవాలండి ఇలా చేయడం ద్వారా మనకి పిండి అనేది ఉండలేకుండా వస్తుంది అలాగే ఈజీగా వేసుకోవడానికి కూడా ఉంటుందండి సో ఇలా జల్లించుకున్న తర్వాత ఇందులోకి మనము కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే కలర్ఫుల్గా ఉండడం కోసము సో నెక్స్ట్ ఇందులోకి టేస్ట్కి సరిపోయినంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ బాగా కలుపుకోవాలి ఒకేసారి వాటర్ యాడ్ చేసుకోకుండా కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలండి సో మనకు జంత్రికలకు మిక్స్ చేసుకున్నట్టు మరి గట్టిగా కాకుండా పల్సగా కాకుండా ఇలా మీడియంగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి మనము కారపూస వేస్తున్నాం కాబట్టి ఈజీగా వేసుకునేలాగా మనం ఇంత పల్సగా కలుపుకుంటే సరిపోతుందండి సో మన పిండి రెడీ అయిపోయింది మనము కాస్త పిండిని తీసుకోవాలండి దీంట్లోకి కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలా స్మూత్గా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఇలా చిన్న ముద్దలా ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని మొత్తం ఇందులోకి ఫిల్ చేసేసుకోవాలండి సో ఇలా మొత్తం ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత మనము వేసేసుకుందాం నెక్స్ట్ అండి స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి తగినంత ఆయిల్ యాడ్ చేయాలండి సో మన ఆయిల్ వేడైందా లేదా తెలుసుకోవడానికి ఇలా కొద్దిగా పిండిని వేస్తే తెలిసిపోతుందండి సో మన ఆయిల్ బాగా వేడైపోయింది నెక్స్ట్ ఇందులోకి మనము ఇలా ఒత్తుకుంటూ రౌండ్గా వేసుకోవాలండి కారపూసని సో మనం ఇలా రౌండ్గా వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు జంత్రికలకి టైం పడుతుంది కదండి బట్ ఈ కారపూస అనేది రెండు నిమిషాల్లో వేగిపోతుందండి సో మనం స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని రెండు పక్కల మనం ఈవెన్గా ఫ్రై చేసుకోవాలండి సో ఇది మంచి కలర్ వచ్చేసాక ఇది రెండు త్వరగా వేగిపోతాయండి సో మనం ఆయిల్ నుంచి తీసేసుకొని సపరేట్ ప్లేట్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ కూడా మనం మొత్తం పిండిని ఇలాగే వేసుకోవాలండి సో ఈజీగా వేసుకోవచ్చండి త్వరగా వేగిపోతాయి మనకు రెండు నిమిషాల్లో ఫ్రై అయిపోతాయండి సో టూ సైడ్స్ తిప్పుకుంటూ రెండు నిమిషాలలో మనం ఈవెన్గా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఈ కారపూస చేసుకోవడానికి మనకు కడాయి అనేది కొద్దిగా లోతున్న తీసుకుంటే ఈవెన్గా ఫ్రై అయిపోతాయండి ఇవి కూడా ఫ్రై అయిపోయిందండి సో మనం ఆయిల్ నుంచి తీసేసుకొని సపరేట్ ప్లేట్లోకి షిఫ్ట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది మొత్తం పిండిని మనం కారపూసల్లా వేసేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి ఆ తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకుని తీసుకొని మనం ఇలా కరకరలు ఆడే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి సో ఇలా చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి సో ఇలా ఈజీగా టేస్టీగా ఇంట్లోనే కారపూస ప్రిపేర్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటాయండి కరకరలు ఆడుతూ ఉంటాయి మనం ఈవినింగ్ స్నాక్స్లోకి ఏదైనా తినాలనిపించినప్పుడు మన దగ్గర శనగపిండి ఉంటే సరిపోతుందండి ఇలా ఈజీగా పది నిమిషాలు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో మనకు బయట దొరికేలానే ఉంటుందండి టేస్ట్ చాలా బాగుస్తుంది సో మనం దీన్ని వన్ మంత్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి సో మనం ఎక్కువ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే వన్ మంత్ వరకు స్టోర్ ఉంటుందండి సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు ఎలా కుదిరిందో మీతో కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ చేసేసుకోండి మీరు కనుక నా ఛానల్లోకి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి సో ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ ఒక లైక్ ఇవ్వండి ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్తో మంచి మంచి వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్